The process of this project was very casual, to be honest. The three of us, Elton, Jenny and I, we knew we wanna do something together. We didn't know exactly what that would be and how, but one thing that we had it for sure is that we wanted to do something together, something very meaningful and very artistic where we could all show our best skills. And Elton is a person that really likes to study the signs, the universe, the, all those astrology and things. And we started to go in that route and then we start to talk about how each of the signs has its own element and what was my element and Junior's element and how we um, really have that stronger element in us even though we all have all four elements in us. Just like signs, one character is, is more evident than others. And then it was like a click, like let's do something related to the four elements. That's how we started. And the product became something that we even never thought about that would become. As we were talking about the project, we kind of talked about uh, some references. Each element, we're thinking about different poses and different styles of movement. But I do believe we had a lot of references. But once we got on set and we started to do the shoot, we created a lot of room for new experiences. So we experiment a lot of movement. A lot of the movements we see, we just created on the spot. And that's the good thing about working with Anna, because we've been dancing together for so many years. We kind of understand, we learn each other. We know each other in a way that it's so easy to communicate. She understands what I'm supposed to do, what I'm about to do as I move. She also understands my intention when I move. It was pretty much an improvisation. And also working with Elton, he's so up for anything. There was some times we were doing, I remember for instance, we were doing the shoot on the beach for the earth. He was all the way on the floor, like, uh, you know, with sand all over his body. And he was like, okay, let's do this again, let's do that. So, you know, it was a very creative process. Nós escolhemos esse tema dos quatro elementos porque ele traz uma mensagem ligada à natureza. Eu acredito que se as pessoas entenderem a real importância desse contato com a natureza, desse relacionamento com a natureza, todas as outras coisas vêm depois. O cuidado, a preservação, tudo isso faz muito mais sentido quando a gente entende a conexão do homem com a natureza ou a reconexão do homem com a natureza, né? Porque, na verdade, nós estamos ligados. É como um cordão umbilical, né? Nós estamos ligados diretamente com a natureza e nós precisamos muito dela para sobreviver. Essa é a mensagem que nós pensamos em trazer desde o início. A Terra é Sagrada. Eu não sei se as pessoas entendem a importância da preservação, porque para o índio, a natureza, o meio ambiente é muito importante. Tudo do mato, da floresta, da árvore, assim, é importante. E a terra é usada no benefício próprio, não é para comércio, né? é para o próprio alimento. Antes da intervenção do homem, todos os remédios eles vinham da floresta. Né? Eh, não somos privilegiados de estar morando neste planeta. Às vezes conceituamos a terra de uma forma invisível. Por isso ela destruímos, a sujamos, a deformamos, usamos minérios, usamos o que ela é para destruir a ela mesma. Cortamos as árvores, matamos animais, nos achamos donos deste planeta. A terra é a simplificação de nossas matérias, nos está ligado a nosso, a nossa célula, nós somos a própria terra, ela sabe o que faz, ela sabe exatamente tudo. Começamos o primeiro dia, já tá com frio aí, já tá batendo aqui, isso é bom para os músculos. É porque é um momento histórico, né, o primeiro dia, o primeiro ciclo começando hoje, é isso, Ana? É isso aí, é isso. eu tô batendo com a queixa aqui, daqui a pouco vocês estão aqui. Então vai, os três com o pé direito na areia, os três com o pé direito na areia. É um, é dois, é três, e vai! E aí, Júnior, consegue fazer flexão e falar ao mesmo tempo? Cara, tô <risos> já, eu tô me acostumando a ficar perto da terra, né? Não, é muito bom pegar na areia, né? Claro, na praia. que soltar, acho que eu tava disso. É uma troca de energia incrível, né, Júnior? Sim. A gente tá pensando aí nessa vibe de hoje, sabe? Essa vibe tipo de sentir mesmo, a nossa conexão com, com a, a terra, né? Hoje é a primeira locação 
é muito difícil a gente montar uma estrutura em estúdio para colocar a terra e a gente queria uma estrutura basicamente com isso aqui, uma terra soltinha, uma areia mesmo, né? onde a gente pudesse fazer aquilo que a gente planejou. O que vai acontecer aqui é o seguinte, nós não vamos pegar esse pôr do sol, esse sunset, nada disso. Nós vamos esperar a luz baixar totalmente, cair à noite, para virar um background black e a gente vai usar só eles e a terra no chão. Nós trouxemos um, uma iluminação ali de estúdio, com bateria e essa vai ser a proposta de hoje. Acho que a gente planejou a terra para ser o último, porque a gente achou que isso é o mais complicado. Por outras circunstâncias, acabou sendo o primeiro, mas eu acho que faz muito sentido porque é a superfície, é onde a gente se apoia, onde a gente pisa. É engraçado que eu penso terra, eu já pensei uma criança desenhando, né? Então você começa sempre pela grama ou pela areia, para depois subir a árvore, construir a casinha. Então eu acho que faz muito sentido começar um projeto de baixo para cima, né? E a terra é isso, simboliza a fertilidade, né? Então tá nascendo o nosso projeto. Uhul. The element Earth is the one that I recognize me the most in. When I think Earth, I immediately associate with strength. For some reason, no one told me that. It's just the association I make. Maybe because when I think of Earth, I think of roots and the roots of a big tree and how strong is that? Also, I think because is grounded. I am a grounded person, I feel like. Even though Juno you know, taught me to dream more, I'm still very safe when I'm grounded. And it's really something very special to step on a wet earth. Like, it gives you a feeling of connection with God, almost. Think about this scenario. It's a rainy day, the grass is wet, and that smell the earth gives you. Like, how soothing is that? Just that smell and that feeling. Just that feeling tells me that something bigger than that, bigger than we cannot even measure. Falar qual elemento que eu mais gostei de representar é difícil, viu? O projeto é como se fosse um filho pra gente, né? Pensa uma mãe escolher qual filho ela gosta mais. Eu tenho uma memória afetiva muito grande com o elemento terra, porque foi a nossa primeira produção. Eu adoro produção externa, então eu consegui montar um estúdio ali numa praia, sabe? Sentindo a energia do mar, da areia da praia. Foi muito legal. Eu lembro que nesse dia nós saímos de lá quase meia-noite da praia. E também o resultado foi incrível, porque me surpreendeu muito. É como se você tivesse uma coisa na sua cabeça de como ia ficar, mas acaba ficando ainda melhor do que você esperava. Sabe? Então foi muito incrível. Sempre a primeira sessão, assim, de qualquer ensaio, de qualquer produção, é meio que um momento, assim, onde a gente começa a entender e vai treinando, né? Até pegar o ritmo. Nós viemos já bem cedo para isso mesmo, a gente sentir a energia do lugar e já começar a trabalhar até chegar no que a gente quer de fato. As coisas vão mudando, né? As nossas ideias mudam, mas para melhor. Então, eu tô misturando aqui a argila. A ideia é da gente virar o elemento, né? Se misturar nele. A gente pensa que colocando a argila no cabelo vai dar essa impressão que a gente meio que emergiu da terra. So the earth is a, an element that makes me remember the connection I have with my ancestors, with my grandpa, for instance. I remember, for instance, when I was a kid, my grandpa used to watering the, the plants every afternoon, you know? And that smell of earth would come, and I used to love that smell. That was a connection between my grandpa and that, that sense of belonging, you know what I mean? Like, I feel like it connects me with who I am, my roots, uh, where I came from. Like every time I, I step on the, on, the, on the earth, it brings me back to my childhood when I used to run around with my cousins, with my brothers, and it connects me with, with the earth, with, the, with who I am. <laughs>